ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റായ അപ്പമാണ് വളരെ സിമ്പിളായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്സും കിസ്മിസും ഫ്രൈ ചെയ്തത് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങയിൽ നിന്നും രണ്ടര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ഇത് കട്ടയില്ലാതെ കലക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം മധുരം കുറവ് വേണ്ടവർക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം സ്റ്റൗ ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കോൺഫ്ലോർ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി വരും കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറച്ചു വെക്കാം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയായി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ പാനിന്റെ അരികിൽ നിന്നും വിട്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യൂനട്ട്സ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാ പൊടി കൂടി ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിന്റെ പാകം അലുവ പോലെ കട്ടിയായിട്ടൊന്നും വരേണ്ട നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പരുവം മതിയാവും നമുക്കിതിന് ഇനി ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒഴിക്കാനുള്ള പാത്രം ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഇത് നന്നായി ചൂടാറിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ആറി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഇതിന്റെ സൈഡൊക്കെ വേർപെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയ കോൺഫ്ലോർ അപ്പം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഈ കോൺഫ്ലോർ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്